Hello guys, uh, hello, andito na naman po ako sa inyo at uh, uh, ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano uh, gumamit ng XREP sa 3DS Max. So, simulan na natin. So, ang Xref nakakatulong siya sa pagpapagaang ng pagre-render, no? O kaya sa, sa minsan kasi kapag so, sobrang dami na nating nilalagay na object sa scene natin, eh na bumibigat na siya at uh, minsan hindi na kayang i-handle ng uh, memory ng computer natin na i-render siya. So, makakatulong ang Xref sa uh, sa pag-handle ng ng uh, scene natin. So, simulan na natin. Uh, ang gagawin natin is uh, yung mga architectural uh, features is uh, iiwan natin sa scene na to. Tapos, yung mga land, uh, sa landscape uh, object itong uh, trees and plants is yun yung gagawin nating xrep uh, scene. Separate xrep scene. So, ganito ang gagawin natin. Sa under ng sa top view, para mas makita natin lahat no. Piliin lang na ang latin lahat yung mga landscape elements natin kasi usually ang mga plants and trees ito yung mga mas maraming mga polygons no. Ito yung mga mabibigat. So gagawin natin, i-separate natin siya as another scene file. create natin siya sa bagong scene. Select lang natin lahat. So, and then Okay. So, ayan na select na po natin. At Ngayon, ang gagawin natin is Pop meron pa. So, ang gagawin natin is Okay, so ang gagawin natin is uh, habang nakaselect sila lahat, i-group natin siya at i-rename natin siya as uh, uh, okay, landscape. Okay. So, group, okay. And then, habang nakaselect siya, i-save natin siya. Save as save selected use uh, save selected uh, at i-save natin siya in the same folder where your uh, main scene is uh, located so i-save natin siya rename natin siya sa landscape okay and then uh, save okay So, it means nakasave tayo ng separate scene na ang laman lang is the landscape. Okay. So, nasave na natin. And then, ang gagawin natin is delete the landscape elements sa scene natin. So, ang gagawin naman natin is ipapasok natin siya ulit yung landscape natin using xrep. Okay. So, ito na. So, under ng uh, references, select natin yung xrep scene. And then add. Then hanapin natin yung uh, sinib natin na scene para sa landscape. So, ito, no? Save, uh, open ko lang. So, ang gagawin niya is So Okay So uh, Bumalik siya sa scene natin Pero Hindi na natin siya Na-add siya dito no, Sa Excel file So, ito Representation lang nung landscape natin Na sinib natin to another scene To a new scene At uh, dapat naka-enable siya no? And then visible 
Uh, so, pag enough ko to, so mawawala siya. No? And then, pag uh, chinek ulit yung visible, makikita mo siya sa scene niya. At kapag uh, gusto mong box lang at sobrang bigat na talaga ng file mo, uh, scene mo, pwede natin siyang i-set as visible pero nakabox siya. So, mas magaang na naman gaw i-trabaho yan. So, at since na kaya pa naman ng computer ko, i-box ko na lang siya para nakikita ko yung Uh, landscape okay so ganun din no kung nyari uh, uh, gusto nyo magdagdag pa kung nyari itong ano medyo mataas din itong ano medyo mapoligon din itong nyari itong mga additional elements natin no itong kotse eh, at tapos yung bisikleta pwede natin siyang save, uh, same procedure again ulit save selected tapos i-rename lang natin cars and car and uh, the bike no? okay and then save so si save na naman sa separate scene so delete natin siya and then under reference except scene add na naman natin siya car and bike open so ayun kita po natin siya no so set as visible so so pag ganyan no pag naka-add na siya hindi na natin siya pwedeng edit dito sa scene natin kasi naka representation lang to so kung meron kayong i-edit uh, dito sa tinyari sa landscape nyo i-open nyo lang yung ano yung file ng ng landscape nyo and then doon kayo mag-edit at tapos pagka-edit nyo pagka-edit nyo doon i-select nyo lang itong uh, uh, landscape nyo and then update now so yung kung ano yung binago nyo doon sa scene ng landscape nyo is magre-reflect din siya dito ngayon kung gusto nyo naman na uh, Uh, automatic yung pag-update nya uh, real time real time po sa so, pagka-open nyo ng landscape pagka-save nyo doon uh, pag naka-check to any changes doon sa scene yung yun is ma-update siya automatically so ganun ang use nitong automatic so yun guys no so try natin i-render okay thank you guys and uh, please do subscribe to my channel Jelmisa And hit also the notification bell for you to be uh, uh, receiving act updates on uh, new tutorials for architectural uh, visualization softwares and features. Okay? Thank you. Okay, doc.